小子，这里寒气太重，雕爷也抵挡不住。小严，危险！伤的不轻，还是先别动了。呃，我我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处。我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是师傅保护，你早就被地煞寒气给撕碎了。小严，得赶紧找到小严，万一他被地煞寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤能活着就不容易了。可是，小子，你也别太小看那纯虎，他本就是妖兽，何况又吞噬了血芙蓉的血脉，凝结出妖灵，在这玄阴剑之中。他存活的几率可比你大太多了。嗯，小严确实也变强了不少，不过我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。嗯，好吧。这里的天地元力太过阴狠，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？哼，借你二十万纯元丹一用。哎，二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是？嘿嘿嘿嘿，你就等着吧，翠云玄阵。嗯、小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了。这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万纯元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？好吧，可不能浪费这些纯元丹不过才两个时辰，这小子的身体已经恢复的差不多了。嘿，小子，你怎么样？伤势已经痊愈了。
，而且体内的元力也非常充裕。你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的元力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝元力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。哦、啊，什么？在这里炼化吞噬祖符。在这里？不错，虽说玄阴剑环境凶险，但这地煞寒气却也是一道天然的元力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的元力波动。嗯，不错。之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。嗯，好吧。嗯、未得认可者，与福无缘。吞噬祖符，终于回到了传承者手中。拜见前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择。你可准备好了？小子，祖符绝非是寻常的宝物。雕爷当年曾见过一位绝世强者，想要炼化火焰祖符。最终，他被天火焚为虚无。而在祖符中，这吞噬祖符又最为神秘，就连我也是第一次见到。倒是有什么危险，雕爷也是爱莫能助。你一定要有心理准备。谢了小雕，我会小心的。嗯，黑瞳前辈，我准备好了。吞噬祖符，开。精神力已经进入祖符之中了，灵动，你可一定要活着出来呀！难道我已经进入了吞噬祖符之中了？可是，如何才能得到祖符的认可呢？这里只是一片虚无之地而已。黑瞳前辈，有人吗？算是考验吗？终于有人了，请问，小家伙，你是迷路了吗？你是什么？我是一切黑暗的源头。我便是吞噬祖符。你是吞噬祖符？既然你能见到我，表示你得到了黑瞳那小子的认可。但是，你能承受这吞噬之力吗？你所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。哈哈哈哈哈！嗯，哎，已经三个月了。
小子连一点动静都没有。你最好能快点出来，雕爷可不想在这破地方待一辈子。嗯、啊，妖<笑>兽正好陪雕爷打发时间。嗯这里是，哥哥，你睡糊涂了吗？这里当然是我们家呀。什么？难道真的是梦？哥哥，跟我说说，什么梦把你吓成这样？冬儿，青檀、啊，我回来了。这次可是从林城给你们带了好东西。爹，爷爷。爹，爷爷，这次给我带了什么好东西啊？傻丫头，看把你急的！还好，还好，只是一场梦。林动。啊、青竹姑娘，我们终于又见面了。想不到。现在的你竟还如此孱弱，我，你果然是一个只会口出狂言的家伙。等等，我会证明给你看的，青竹姑娘，我会证明的。<笑>你这只蝼蚁，只能证明自己有多么的渺小。林良田，乖乖缩在自己的乌龟壳里。天，我会打败你的，哥哥，别发呆了，快，我们该回家了。冬儿，爹可是带了宗族的武学给你。冬儿，别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。如果这都是真的。冬儿，爷爷，爹，青檀，我会回去的，我会回真正的林家，我会继续在黑暗中前行，感受这吞噬之力，我将与吞噬融为一体，我即是吞噬。小家伙，想不到你竟能到这里，所以我已经通过考验了吗？不错，我认可你成为祖福的传承者。从今日起，我将与你融为一体，你即是吞噬。祖福传人，当天地古劫来临之时。
这个世界需要你来守护。过去半年时间了，哼，这小子却还是没有半点动静。身边引开就好。啊！想不到这东西还挺聪明。喂，到雕爷这里来。啊！走吧。知道这半年时间，雕爷是怎么过的吗？什么？才半年时间？我在祖父之中，感觉已经过了上百年之久。有那么一刻，我以为永远出不来了。嗯、看来你小子确实经历了一些磨难。不过，能够成功炼化祖父，这一切都是值得的。嘿嘿，哎呀，看看这雄厚的精神体，你至少已是高级灵符师的境界了。对了，我的肉身……放心。有雕爷看着呢，在那边，至少还能动吧？小雕，啊，这段时间辛苦你了。切，少拍雕爷的马屁，赶紧回肉身，带雕爷离开这鬼地方。嗯小子，感觉如何？看来这半年时间，原力没有丝毫提升。你这身体都假死大半年了，还能动就已经不错了。说的也是。接下来，我们得离开这玄阴界了。这半年时间，不知小言如何了。小雕，我们走。我们已准备妥当，你确定吗？属下追踪的畜生已经有一个月的时间，那畜生的习性已经被属下摸透了。我已安排人手提前做好埋伏，他今日必定落网。那畜生半年来杀了我宗不少人，显然是想为他那个主人报仇。这次您能亲自出马，他必定是在劫难逃了。啊、那畜生出现了。动手，给我拿下这头畜生！是。成功了，半步造化境，吞噬祖父古人墙的
，竟能将地煞寒气直接转化为天地元力。祖符这等神物，有这种能力也不足为奇。小子，吞噬祖符的能力应该不止如此，能将它发挥到何等地步，还得看你这个持有者如何使用它。那我可以借着此地的地煞寒气，一举突破至造化境大成。小子，莫要操之过急。啊！虽说你凭借着吞噬祖父的炼化之力，短时间内便从造气境突破至半步造化境，但别忘记，你的元丹也是有极限的。若是急于求成，说不定你会因元丹炸裂而亡。什么？像祖父这等天地神物，更是需要谨慎使用。若是掌握不好分寸，只会将自己反噬。雕爷我就是最好的例子。明白吗，小子？嗯，明白了。我们加紧离开此地。嗯、不知什么时候才能离开这鬼地方。哎呀，快了！待宗主将灵动的妖兽炼制成兽魁，我们就不用守在这里了。啊？为什么？到时候那只畜生便会帮宗主找到灵动的尸体。那样的话，宗主便能找回至宝了。哎，什么人？你你是林动？说，你们把小言怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴魁宗了。藤叉。感谢各位今日赏脸光临。今日请各位前来，是想跟大家商量个事。大家都知道，我们大荒郡是大炎王朝第一大郡，但我们各宗各派的实力、地位都远逊于四大宗族。根本原因在于我们一盘散沙，各自为政。如果我们能联合起来，绝对足以跟四大宗族平起平坐。藤叉宗主言之有理，我们大荒郡早该联合起来了。说的不错，傲荒门愿意追随藤叉宗主共缔盟约，我们也愿意加入。我们愿意同加入，帝王帮也加入，开天宗也愿意结盟。我也加入，我也加入。五宗兄，穆雷兄，你们意下如何？这个姿势体大。还是从长计议比较好。我也得回去跟盟内兄弟们商议一下才行。嗯。嗯。啊。那是灵动的坐骑。各位对这畜生并不陌生吧？今日，老夫要将他炼制成兽魁。他是想借那妖兽寻回被林动夺走的至宝。若是藤叉寻回那至宝，吞并我们大魔门，是迟早的事。待老夫寻回至宝之时，便是我大荒郡崛起之日。什么？这怎么回事？你差！嗯？谁？谁是谁呀？那小子居然还活着！林动，你竟敢对小岩动手！林动。想不到你竟能从玄阴剑活着出来，倒是省得我用这畜生去找你。我会让你付出代价的。哼，狂妄的家伙！上次让你跑了，这次我便让你有来无回，嗜血魔逼！你，你，怎么会？
回事？林东，你这卑鄙的家伙，有本事就跟我正大光明的打一场！放我出来！啊啊啊、林东，你要干什么？这是什么招数啊？难道是精神力？精神力能达到这等境界？曹镇长老，宗主救我！宗宗宗主！曹什么？曹镇惊人！想不到这半年时间，林动的实力变得如此恐怖。曹镇长老，林动，你竟敢杀我宗的门人！大荒郡所有宗派，诛杀此人！诸位，今日之事，是我林动与阴魁宗的恩怨，和在场的其他人无关。对呀，但若是有人要站出来与阴魁宗一起，那曹镇就是你们的结果。那林动的实力太惊人了吧？怎么办？曹镇可是半步造化的强者，这林动一招就……阴魁宗的恩怨与我们大魔门无关，武盟也不会参与。我们也不参与。无畏，这跟我们也没关系吧？快，我们也退下吧。哼，一群没用的东西，老夫便亲自解决你。造化青山。天灵极法，四季合一，造化山壁，宗主。藤叉逼到如此地步，藤叉的实力绝不止如此。那林动明明只是半步造化境，却能压制住藤叉，着实让人意外。造化境大成，不过如此。你这不知天高地厚的臭小子，让你见识一下什么是真正的造化武学——大黄分海印。这也能称之为造化武学？大荒求天旨，一指求天地。
最强的五绝：大荒求天指、二指、碎山河。连续施展造化武学，阴魁血枯衣，歪门邪道，破是之力，这这是什么力量？到此为止了。宗主，宗主，宗主，您没事吧？哼，看来藤叉这次是彻底败了。林动的实力太强大了，如今恐怕这大荒郡中已找不出能够与其媲美之人了。阴鬼宗弟子，保护宗主。是，所有弟子启动护宗大阵。是，所有阴鬼宗弟子发动护宗大阵。是。云动，总是你再有本事。发抵御我的护宗大阵，让至宝交出来，便让你和你的妖兽安然离去。你也配跟我谈条件？既然你自寻死路，那我便成全你。护宗大阵，嗨！看来这是阴魁宗最后的底牌了。不知林动要如何应付？是知道，这是什么力量？这力量太诡异了！吞噬万物。禀少公主，法阵已修复完毕。嗯，少公主，这法阵显然是人为破坏的。难道是有人想阻挠百朝大战？嗯。少公主，刚刚的原力波动是……那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。少公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵。若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是，是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是。少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。马老言之有理，那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事，交给弟子们便是。属下是担心，若对方的目的是阻挠百超大阵，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。
，是。是机不可失啊！林动静以一人之力击溃整个阴魁宗，看来这便是那至宝的威力。所幸至宝是被林动所获。藤叉。你还有什么手段？尽管使出来吧！快，再次发动大阵！宗宗主，我等已经没有余力了。林动，真该把你早点解决掉！哼，你现在后悔，已经晚了。林动，唐、哦、磊，你想做什么？哈哈，做得好，磊儿。干掉那只畜生！怎么了，小人？你这是做什么？爹，收手吧！林东秀，还请高抬贵手，放过我们阴魁宗吧！逆子，阴魁宗什么时候求过人？少宗主。所有阴魁宗弟子，杀了那小子，夺回至宝，吞噬之力。称霸整个大燕王朝，小子，你怎么了？我，我似乎能看到藤叉的一些记忆，想不到吞噬祖父还有这种能力。想不到藤叉竟落到如此下场，藤叉竟然被干掉了，那林动简直就是怪物吧！林动竟以一人之力，新魁宗恐怕要一蹶不振了。谁要跟他作对？穆姑娘，穆雷宗主。多谢两位所赠的纯元丹和这身战袍。<笑>林动兄弟说笑了，此次你打垮了阴魁宗，算是为我大魔门解决了一个大麻烦。这些东西又算得了什么？那么在下便告辞了。公子接下来可是要前往林氏宗族参加族比？正是。相信以公子的实力，定能在族比中脱颖而出。多谢穆姑娘。哦，对了，有件事。还想请穆姑娘帮忙啊，公子请讲。还请穆姑娘帮我照顾一下大英城的英之武馆，这人情以后若有机会，在下必当报还。林动公子客气了，这件事就交给芊芊吧。啊，多谢，我们后会有期，告辞。林动兄弟，一路顺风。林动兄，走好。众兄，林动兄弟，保重啊，保重啊。芊芊，你既然对他有意。何不劝他留下呢？他只不在此，任谁也是留不住的。嗯、林小姐，请多指教了。林红表弟，我可不会手下留情的哦。<笑>笑儿，啊，爹，嗯，足笔之事安排的如何了
，如今小辈之中，林霞与林红两人均已是元丹境大圆满了。嗯，此次足比，我们必然能有不错的成绩。此次比试，林霞胜。林霞，最近又有进步，不错。多谢林霞说。林红，还得再加把劲儿啊！哎，是。好了，今日的比试到此为止，足比将近，大家不可怠慢。是。最近可有洞儿的消息？听路过的商队提起，洞儿似乎在大荒郡闯出了一些名堂。哦，哈哈想不到洞儿竟能在大荒郡闯荡。对了，青檀呢？怎么一直不见他？那丫头独自去深山修炼了一年，现在已是造气境强者了。哈哈哈！想不到如今青檀竟有如此这等实力。看来此次足比，我们又多了一份胜算。不过自从他修炼回来之后，感觉像是变了一个人，总是神神秘秘的。哦，前辈。考虑好了吗？是否跟我一起走？多谢前辈一年来的教导，不过我还是想与我的家人在一起，还望前辈能够谅解。青檀姑娘不必顾虑，我并不强求姑娘一定要跟我走。多谢前辈。嗯，带着这个。这是？这是我宗的信物。若有一天，青檀姑娘想要了解自己真正的力量，便以此物召唤我。相信不久之后，我们还会再见的。我真正的力量。为何特意来这阴魁山？我在藤杈的记忆中看到，他似乎在这里藏着什么东西。这里的地煞寒气越来越重了，应该就在这附近。啊！尊灵魁，而且还是最为恐怖的血灵魁。血灵魁，灵魁本就比符魁更为强大，实力相当于涅盘境强者。而这血灵魁
，是灵魁中最为强大，也是最危险的。想不到，藤叉竟然藏着这么恐怖的东西。若当时他罩住这血灵魁，凭藤叉的实力，绝不敢收服这血灵魁。啊？为什么？因为血灵魁的煞气极强，很容易反噬主人。这东西一放出来，就会开始疯狂杀戮。这么危险。难怪藤茶没敢动手。看这阵法，应该也是很久之前某位强者将它封印在此的。藤茶只是运气好，在这里建立山门，才发现了这尊灵魁。他应该也一直在寻找驯服血灵魁的方法。嗯，这血灵魁太危险了。走吧，我们得将这里的通道毁掉。这种东西，还是永远封印在这里为好。小雕，小子，这么强大的灵魁，若是留在这里，岂不可惜？哦，难道你有办法收服这血灵魁？嘿嘿，现在的我肯定是不行，不过他应该可以。你是说石符？这石符本就是奥妙无穷，可以先将血灵魁封印在石符中。在日后好生磨练，倒并非不能将其驯服。你确定可以将血灵魁封印进去吗？嗯，虽说没有绝对把握，但至少也有七成。呃，若你有涅盘境的实力，绝对能轻松开启石符之力。嗯，走吧。嗯、小子。若是收了这血灵魁，大燕王朝之中能够威胁到你的人将会屈指可数啊！况且这也是打败琳琅天一张绝好的底牌。啊、以琳琅天那家伙的资质，相信这半年的时间早已是突破至造化境大成的境界。说说吧，如何开启石符之力？<笑>小子，这样才对嘛！就像你说的。凡事都有风险。好了，快说吧，如何开启师傅之力？来，你仔细听好了。嗯，你需要将全部元力集中到这两条经脉，传入师傅之中，然后……哎，等等，不对，呃，是那两条。什么？你到底会不会、啊？哎呀，你小子急什么？让周围想想。啊，没错，就是这两条。接下来。小子，我说的你都记清楚了吗？嗯。一会雕爷会将封印解除，封印解除之后，血灵魁的实力还不会全部恢复，你一定要抓住这个时机。明白。陈虎，你就负责吸引血灵魁的注意。哇哦。很好，那雕爷便开始了。喂。
直和疯子一样，不回。好样的，小丁，小子，集中精力，开启石符。谢灵魁会摧毁看到的一切活物，进来之前他是不会停下的。你全力开启师符，我和纯火不会拖住他。可是，妖也快撑不住了，纯火快来帮忙！真难对付，陈虎，不知道那小子还要多长时间才能开启石符，我们尽量争取时间。所有的原理还是无法开启石符。幸好有这吞噬祖符在，而且你们也帮我争取了不少时间，不然还真收服不了这血灵魁。小子，今后还是不要轻易使用吞噬祖符，万一被人察觉祖符现世，就麻烦了、嗯。这次也是情况危急，今后我会小心使用的。不过这血灵魁如此狂暴，又怎么使用呢？这个你倒不必担心。你的精神力会在石符之中慢慢融入他体内，过段时间便会凝结成精神烙印
，到时候他便是你的灵魁了，有需要你就可以将他召唤出来使用。不过时间不能太久，否则血灵魁容易再次失控。啊，还会再次失控？啊、看来还是得谨慎使用。不过这次也算是得到了一张强力的底牌，离祖比还有不到三个月了，是时候该回去了。嗯，这两年我们也算收获颇丰。嗯，走吧。小子，既然还有时间，雕也觉得你可以将大日雷体修炼至大成境界。哦，雷体大成，会很困难吗？嘿嘿，有眼路上跟你细说。现在的年轻人真是沉不住气。你到底想干嘛？少宗主，少宗主，少宗主！你们之前应该得到过一样宝物，现在何处啊？那个东西已经被一个叫灵动的人给夺走了。那人现在何处？我我只知道他已经离开大荒郡了。啊啊！林动，老夫一定会找到你的。分家的小辈，实力又能如何？这种事就没必要在这里说了吧。林动在大荒古碑之中与狼天都获得了造化武学，在场的弟子都是有目共睹的。况且，他最近在大荒郡的事迹也广为流传。哼，传言难免夸大其词，难道一个分家的小辈能与狼天相提并论？我并没有比较的意思。而是说，宗族与分家，只要有优秀的人才，都应该为我林氏所用，这样我族才能更为强大。一派胡言！难不成我们林氏宗族还要借助分家的力量吗？族长，您倒是说说这像话吗？哎呀，族长！祖比的事情讨论完了，哼，狼天来了，<笑>见过族长。嗯，狼天，我与几位长老商议过了，此次祖比就由你来负责，长老们也会一同协助你的。多谢族长与诸位长老的信任，狼天定当竭尽所能。嗯，好，今日议事便到此为止。诸位，全力准备组笔吧。是。是杀了那个叫林动的小子，一个分家的蝼蚁，根本不足为惧。那小子身上有着特别的东西。我可以将力量借给你，杀了他，把东西带给我。闭嘴！我不需要借助你的力量，也能杀了那小子。别忘了，你能有今日的地位和力量，是谁给你的？听我的命令，没有我，你林朗天什么都不是。林朗天少爷，林征长老求见。林狼天少爷，知道了，马上来。
林直叔，这么晚了，怎么还来我这边？啊，狼天，今日族长宣布由你来负责此次族比仪式，我是想来问问你对此次族比的安排有何想法？啊，当然，并非我一人想了解，其他长老也都很好奇。啊、林直叔，只要能确保我宗族弟子能得到好处，一切都好说。呃，哈哈哈。好，狼天的意思，老夫明白了。今日在议事厅，林木那老家伙居然向族长举荐一个分家之人，哼，简直可笑至极。如今林范族长也已是老糊涂了，林氏宗族的希望还得在你狼天身上呢。我与那个灵动打过照面，他就是个目中无人之徒。还敢屡次顶撞宗族的指令啊！什么？他是哪一支分家？敢如此放肆！盐城分家。哦，是林震天那没用东西交出来的人呐、啊。既然林征书了解他们，那族比时可得好好招待他们一番。哼哼，会的，我会好好招呼他们。雷体大神果然强悍，我现在的身体强度又提升了一大截。嗯，还凑合吧，毕竟这只是门上乘练体功法。不过，即便如此，你在这大炎王朝也算难逢敌手了。哼，对了，这次我修炼了多久？嗯，差不多两个月时间吧。什么？已经两个月了？这样要赶不上祖比了。小炎，我们走，得赶紧回盐城。小丁，小子，嗯，怎么了？我感觉有一股气息正在接近我们。啊，是什么境界的强者？不清楚，对方在刻意隐藏自己的气息，只怕是来者不善。发现了，<笑>既然这样，老夫也就没必要偷偷摸摸的了。小三，感觉到了吗？是涅盘境强者的气息，他正在全速靠近我们。我们跑得掉吗？他说全力追击，我们肯定跑不了的。混账！小三，打算怎么办？既然躲不过。那便会会这位涅盘境强者吧，小燕。倒是有趣。不知前辈为何一直跟着在下？半步造化境。高级灵符师，当真是位天才少年，想必你就是林动吧？前辈过奖了，不知有何指教？老夫是为吞噬祖符而来的。吞噬祖符？那是什么东西啊？<笑>你究竟有没有吞噬祖符
，老夫一探便知。小友，劝你不要乱动，万一老夫控制不好力道，那结果可就不好说了。前辈，在下说过，从未听说过什么吞噬祖符，但老夫却是在阴魁宗感受到了吞噬之力的波动。小友，你还是跟老夫走一趟吧。前辈，在下还有要事在身，恕难从命。哼，老夫可不是在与你商量。练体功法，老实待着。小家伙，你的实力在大燕王朝也许还不错，不过在我面前也就不过如此。血灵魁，侥幸所得。<笑>以为靠着这血灵魁就能击败老夫？血灵魁，去！啊错了，这确实不是吞噬祖父。我说过，从来没有听说过吞噬祖父。还请前辈归还灵符。不过这灵符也有少许的吞噬之力，想来应该是踏印子祖父。老夫还想留下来继续参悟，说不定会有吞噬祖父的线索。什么？老夫也不会白要你这小辈的东西。这样吧，给你一本功法作为补偿。啊，太清游天步，这是一部造化级的武学，它的价值肯定够得上你那灵符。嗯，好吧，那在下便告辞了。
真是晦气，想不到只是一枚踏印的灵符而已。哼，不过至少也是有线索了。嘿嘿，若是老夫得到吞噬祖符，妈了。能想到用灵符骗过那老头？哼，当时也只是赌一把，想不到那老家伙真的信了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。啊！混蛋，竟然是残本！这老家伙，哼，你看，妖爷没说错吧？在和之前那老家伙战斗，哦，竟有人和聂蛮进行着交手。走，我们去看看。嗯啊、想不到那老家伙竟落于下方，对方究竟是？马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。<笑>老夫可不比你这位天之娇女，任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。烈血归元，开！他的实力又提升了，那家伙是在燃烧自己的精血来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗场。何人在此？糟了，被发现了。嗯、<笑>在下只是在此地修行，听到一些动静才来探查一番。小女子，只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下了。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞。哼，小子，你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面。你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况。你现在可是祖符持有者
，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。说的不错，我要先在族比中证明自己。我们走，直接去临城。分家垃圾，竟也配来参加组比？好蛋！人，人，哈哈，人，哈哈，我，哎，啊！啊！啊！哈哈。本场比试，宗族林丰盛，盐城分家林红出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走。居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来。是。是这些宗族的混账！敌视宗族林芒胜，盐城分家林霞出局。族内比试不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试，这太过分了！小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家。只有我们是与宗族弟子分在同一组，而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚这盐城分家的实力也太弱了，林木长老，你举荐的林动便是这盐城分家的吧？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误吧？<笑>哼。盐城分家林清谈胜、哦，林氏宗族林琛出局。什么？承让了，竟有人击败了宗族弟子啊！这分家的小丫头厉害啊！这是哪个分家的？盐城分家。这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈。林峰。
哎，且慢。哦，请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战。宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？竟然提出挑战！这种事摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权，则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。林征长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是族比的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许，那林木叔也不应该提出异议吧？林木叔，你似乎对于盐城分家过于关心了。哼，林清潭，盐城分家是否接受挑战？我接受挑战，盐城分家接受挑战，比试开始。这小丫头有气魄呀！盐城分家这是输定了。林峰可是宗族弟子队的高手啊！这盐城分家是得罪宗族了吧？青潭，混账！那林峰可是造气境大成的强者，青潭还不是他的对手。冻儿怎么还没来？哈哈哈哈哈！在下还真是佩服姑娘的胆识。请赐教。哼，自讨苦吃。嗯，哎，哈，嗯，什么？小姑娘好厉害啊！想不到宗族的林峰居然输给一个小女孩。是啊，这谁能想得到啊？这姑娘什么来头啊？哼，怎么会？想不到盐城分家除了林动之外，还有这等高手啊！青潭，对了，青潭这功夫是跟谁学的呀？这我也不清楚。你这个分家的臭丫头，竟让我在族比中丢脸！绝对不会输给你们这种分家的垃圾的！哦呀！你居然用丹药强行提升自己的修为！哦，谁看见了？他违反规则，在比赛中服用丹药。哦，没有吧？比赛继续。什么？你你，卑鄙！哼哼，小丫头。赛还没有结束呢！哎，哎，哎，哎，哎，哼，嗯，这是怎么回事？那林峰怎么突然变强了？让你这分家的丫头见识一下，什么是宗族的武学。其实，烈焰掌，啊！小子是聋了不成？没听见我在问你话吗？让我好好教训一下你这不长眼的东西
靠丹药压榨潜力，真不容易。你这小辈是何人？难道你不知道族比的规矩吗？把你家的长辈给我叫出来！规矩？此人在族比上服用丹药，你怎么不出来说话？什么？那林峰居然在族比中服用丹药？哦，难怪他突然变强了。想不到宗族弟子竟然干这种龌龊之事，这也太不像话了，这也太无耻了吧！你，这分家人竟敢这么跟我说话！老夫定要好好教训你一番！哎，我操！这是哪只分家人？这么厉害？这实力起码也是半步造化境了吧？分家之中还有这种人？你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动，动儿。<笑>痛儿、嗯，是林动。<笑>林征长老，林峰在族比中服用丹药，这显然违反族比规则。此事若不处置，我宗族如何服众啊？林峰违反族比规则，将他拿下。什么？林峰师兄得罪了。等等，我只是奉命行事。林征说：“救我！”林征说：“小贝，你确实有点实力，不过你得罪了不该得罪的人，我劝你还是自行退出族比为好。”哥哥，你终于回来了。丫头，你都长成大姑娘了，怎么还和小孩一样粘人？怎么了？哥哥，这两年时间，你的变化可真大。小妍，你已经长这么大了。静安，你和小妍先去爹他们那里，接下来就交给我吧。嗯，哥哥，我跟你说，啊，由于林峰违反比赛规则，本场比试严惩分家胜。下，等一下，我要提出挑战。真是不识好歹，你要向哪支家族挑战？小子，你要去什么地方？加油，哥哥。小严，我们走吧。我要挑战林氏宗族，林狼天。啊、要挑战谁？刚刚是我听错了吧？他要挑战林狼天？什么？什么？这家伙也太鲁莽了！这一年以来，林狼天大哥的实力可谓是达到了恐怖的地步。胡闹！一个分家小辈，有什么资格向狼天挑战？太不像话了！这分家的小子是不是自信过头了？难道这分家人不知道自己的身份吗？什么分家宗族？在比武场上。只有实力为尊，若是有谁不服，便站上来告诉我，你们高贵在哪里？林东，休得放肆！在林氏宗族面前，岂容得你在这里大呼小叫，速速退下！林中长老，林动说的也是不错，族比本就是论实力决胜负，分家与宗族并无区别，何况他提出挑战也是规则允许的，不是吗？林狼天，难道你连站上这五斗台的胆子都没有吗？要挑战也可以，但若是随便来一个三脚猫吼两声，就要让狼天出面，那狼天岂不是得忙死？至少要证明有挑战的资格吧？你想要什么资格？林青林木。竟敢挑战林狼天大哥，你这分家人倒还真有胆量嘛！依我看，这是自不量力，竟然是双胞胎，是林青和林木两兄弟，这两人可都是半步造化的巅峰强者。林动，若你能战胜他们二人，便有挑战狼天的资格。哼
我们二人的实力在宗族弟子之中仅次于琳琅天大哥。这样吧，由你来挑选我们中的一个做你的对手，免得别人说我们欺负分家人。不必这么麻烦，你们两个一起上吧。什么？十回合内若不能胜你们，算我输。那分家的小子也太嚣张了吧！一个分家人，凭什么如此张狂？好好教训他一顿，把他打下去！这家伙，真是……看你这小子还能嚣张多久！林木，这小子不会是认真的吧？我倒想看看这分家小子有什么实力，敢如此嚣张！两位，可以开始了吗？好。小子，还敢妄言十招之内击败我们吗？我只是想给两位留些面子，接下来可要看你们的真本事了。你会为自己的狂妄付出代价的。嗯嗯啊、碎天魔杯掌。嗯紫影九破，这什么？怎么可能？林青林木居然会说，这什么情况啊？竟然只用了一招就，仅一年时间，林东又提升了一个层次，但是。真的能撼动灵王天大哥吗？我现在可有资格了。哼，这个可恶的小子！哼哼，灵王天要应战了。那个分家的灵动，竟然只用一招就将那两个人击败了。想不到分家之中，竟真有人能挑战灵王天。谁能想到本次组比会这般精彩？那灵动居然能走到这一步，这次可是龙争虎斗啊！究竟谁才是林氏宗族的天之骄子啊？老天，这分家小子不简单，你可要小心应付。林正叔，你多虑了，我会让那灵动知道什么是真正的实力。嗯、灵动。今日，你便会陨落于此。林郎天，滚下来！你的狂妄也就到此为止了。林郎天大哥，你们退下吧。真的要挑战林郎天了，冬儿这是要替你讨回当年的耻辱。冬儿，哥哥，你一定能做到的。狼天可绝不能让分家人抢了我们宗族的风头。狼天可谓是宗族百年一遇的天才，林动真的能与之一战吗？
。这一年时间，你技能从造气境提升至半步造化境，倒确实让我有些意外。你那盲目的自信，让你产生了能够挑战我的幻觉。哼！我会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。不，那家伙还未突破至大成的境界。可是，这压迫感比那藤沙可强太多了好的减弱
半个林城就要被他们毁了。只怕在场没人有这实力阻止他们二人。你们若是再这么打下去，恐怕这林城都要被你们毁了。那是涅盘境。两位的比试就此打住吧。是，族长。族长。族长嗯，那位小贝，来。呃，是。小贝，你是哪一支分家的呀？盐城林家，林动。想不到，仅靠这分家的资源，你竟能有如此实力，着实是不易呀、啊。朗天，在，我看林动能和你战的不相上下，以他的实力，应该足以成为本次族比的冠军吧。哼，既然族长已有定夺，朗天遵命便是。<笑>好，那朗天就先行告退了。林动，下次你可就没这么好运了。来吧，林动。是。承蒙诸位捧场，我林凡在此代表林氏宗族，感谢大家的参与。族比的举办是为了能让更多的天才脱颖而出，无论是宗族或是分家，只要有实力，就能在这里证明自己。本届族比便诞生了一位新的天才，盐城林家林动。哎呀，动儿，他真的做到了！多少年了，我们的愿望终于成真了。我就知道，哥哥他一定会成功的。终于成功走到这一步了，接下来。族长，林动来了。见过族长。嗯，好，好，不必多礼。林木长老，你先退下吧。是。嗯。<笑>林动，恭喜你获得此次族比的冠军。之后你也算我宗族的一份子了，多谢族长。你觉得林氏宗族如何？这林氏宗族归为大燕王朝的四大宗族之一，自然是实力强大。那在大燕王朝之外呢？大燕王朝之外，不清楚。在大燕王朝之外。林氏宗族可上不了什么台面，怎么会？族长，您可是涅盘境强者。<笑>涅盘境又算得了什么？林动，想不想去见识一下大燕王朝之外的世界？大燕王朝之外的世界，你可知道百朝大战？百朝大战，等你拥有百朝之战的资格再说吧。怎么，你知道？啊，晚辈也只是略有耳闻，还请族长明说。我们所在的这片大陆名为玄域，分为东南西北四周。我们大燕王朝便是处于东玄州之中。东玄州地域极为辽阔，期间有无数王朝。我们大燕王朝只是沧海一粟罢了。这百朝大战之中，选拔出的天才人物参加的战争，堪称史诗级的比试。那这百朝大战究竟是谁组织的？目的为何呢？是东玄州真正的霸主，那些强大到你无法想象的超级宗派。超级宗派，与那些超级宗派相比。
，任何势力都不值得一提。他们可以在转瞬间覆灭一个王朝。林青竹，难道便是超级宗派的门人？当然，这些超级宗派也需要吸收新鲜血液。而百朝大战，便是为了让他们选拔可造之才。所以，若是能在百朝大战中脱颖而出，就能进入超级宗派，对吗？不错，若你真能进入超级宗派，到时候，整个大燕王朝都将受到你的庇护。什么？一个人就能庇护一个王朝？林动啊，你知道为何我们林氏能够屹立于大燕王朝而不倒？那是因为两百年前，我们林氏的一位先祖，通过百朝大战被一个超级宗派收纳，所得到的赏赐，一直让我们林氏在大燕王朝强势到了今天。两百年前，哎，可惜呀、啊！自那以后，我林氏便开始固步自封，再也无人有此殊荣。如何？有兴趣去百朝大战一试身手吗？我参加。<笑>好，那何时开始呢？一个月后，大燕王朝会举办种子选拔赛，来决出代表大燕王朝参加百朝大战的人选。到时，你与狼天一同参加。什么？我和林狼天一起？你二人都是我林氏不可多得的人才，这是为了我们林氏家族，更是为了大燕王朝。个人恩怨是小，家族荣誉才是大嘛。希望你们能够放下芥蒂，参加百朝大战，可是千载难逢的机会。最近你便好生修炼。另外，作为族比的冠军，明日你便去宗族族葬。看看是否能寻得趁手的灵宝。多谢族长，那晚辈先行告退了。嗯，去吧。啊、那便是林氏宗族的族葬所在吗？不错，祖葬是我林氏宗族的禁地。只有在宗族之中获得巨大的成就，才能有资格进入其中寻宝。林木长老，那祖葬之中都存放着什么样的灵宝、啊？祖葬之中灵气法宝繁多，其中还有一些强大的地级灵宝。地级灵宝。不过那些强大的灵宝都有着灵性，能否得到还得看你的机缘。另外，族葬之中的天地元力极为充沛，你也可以借此机会进一步提升修为。嗯，晚辈明白。有劳林志长老打开祖葬大门吧。是。去吧。啊，多谢林木长老。小辈且慢。我来给你说明祖葬的规矩：进入祖葬的时间不得超过一个月，出来时最多只能取走一件灵宝，否则祖葬内的法印将会发动，到时你可就小命不保了，明白吗？多谢提醒。嗯，请吧。
这等规模的祖葬，难怪林氏宗族可以在大燕王朝之中称霸一方。嗯嗯，我看这里大多都是些没用的垃圾。想当年，吊爷可是见过这这小子，放开！吊爷是个坏枣。什么人，胆敢闯入宗族禁地？林征长老，林志，许久未见了，看来你还挺适合在这里的嘛。难道林征长老就是特意来取笑在下的？<笑>我是来给你提供一个回长老会的机会。嗯、你是要我做什么？一件小事而已。小雕，真有你的！这已经是发现的第三件地级灵宝了。哎，为了找这等货色，简直是浪费雕爷的鼻子。嗯，这面盾也是不错，还有先前的那把长枪和灵甲。嗯，该寻哪件呢？若是都能拿走就好了。哎，这几样都差不多，随便选一件便是了。嗯。怎么回事，小子？你是不是触发了什么机关？我什么都没碰，怎么可能触发机关？将他拿下。要去你自己去吧。那法阵至少要涅盘境的强者才能够将其摧毁，想必那分家小子绝非一般人。我可不想进去送死。啊！待那小子出来之后，再问罪责也不迟。今日就先放他一马。回来。嗯，怎么了，小子？我先前发动的精神力，感应到一种异常的波动从那里发出。嗯、就是这个。嗯
这看起来就是件普通的摆设吧？这小东西这么沉，小子，你先前不是用精神力感应到其中的波动吗？嗯。没有用，那原力是什么？啊，奇怪，难道要用原精之力？变大了！啊！啊！哎，小子，快停一下！啊！啊得赶紧让那东西停下来，不然会毁掉整座祖葬的。只有种下金血烙印，那灵宝才会听你的命令。竟然在抵御我的精血烙印，看来这绝非寻常的地级灵宝。小子，启动十伏之力试试。好。我显然已经凝聚出了灵智。重雨峰，收。变得好轻巧呀！只有你这个主人才会觉得它轻巧。就算是涅槃境的强者，恐怕也难以撼动这重雨峰。既然灵宝已到手，接下来。便借助此地的原力进行修炼吧。嗯，好林木长老，<笑>想不到一个月时间，你已是突破至造化境小城了。嗯，不错，多谢林木长老的提醒。这族藏之中的天地元力极为雄厚，才能在这么短时间内突破。<笑>好，好啊。那可有寻得趁手的灵宝？嗯，林木长老，请看。哦。居然是重玉峰，啊！您知道这灵宝？族藏之中，这重玉峰从未有人能将其拿起。哎，可能是小子与这灵宝有缘吧。嗯，再过几日便要出发去皇城了。你还有什么事情需要准备的吗？啊，我想趁这段时间和家里人聚聚。啊，那快去吧。哼、嗯。可算是回来了，青檀，我正要去见爹和爷爷。太好了，那我们一起去吧。哥哥，我们什么时候可以回盐城？在这里都快无聊死了。青檀，我就不跟你们回盐城了。
什么？我已经答应临时族长，要争取参加百朝大战的资格。百朝大战？嗯。我想去见识一下大燕王朝之外的世界。为什么呀，哥哥？如今你已是族比的冠军，也帮我们家重回了宗族，何必再去参与这种争斗呢？我要变得更强。哥哥，你已经很强了，我们一起回盐城，开开心心的过日子，不好吗？不，我还是不够强大，而且我需要兑现一个承诺。承诺？嗯。那你这次又要去多久？又是两年吗？这我也不清楚。这样吧，哥哥，你带上我，我们一起去大洋王朝之外闯荡，怎么样？青檀，这可不是儿戏，外面的世界必然是危险重重，万一……我看你就是不想带我去。青檀，哥哥，看来你还是把我当做累赘。哎此次我林氏宗族将有两位天才级的人物参加种子赛，林朗天、林动。好，林朗天大哥，林动，加油！嗯，林氏宗族就靠你们二人了，加油！林氏宗族在上，愿他们二人都能进入百朝之战。光耀我林氏宗族，光耀林氏，光耀林氏。好了，我们该出发了。是。是动儿，好好表现。去吧，动儿。加油，林动。加油，林动。爹，青檀呢？这丫头估计还在闹脾气吧。爹，爷爷，我走了。放心吧，冬儿。放心吧，冬儿。去吧。爹，爷爷，保重。青檀姑娘，可以走了吗？